হ্যালো স্টুডেন্টস আসসালামু আলাইকুম আমি তানি আকন্দ ফ্রম আকন্দ এডুকেশন ইউটিউব চ্যানেল আমি বরাবরের মতো তোমাদের মাঝে আবারও ফিরে এসেছি নবম দশম শ্রেণীর ফিনান্স ও ব্যাংকিংয়ের নবম অধ্যায় নিয়ে নাইস না নবম দশম শ্রেণীর ফিনান্স ও ব্যাং ব্যাংকিংয়ের নবম অধ্যায় নিয়ে আমি তোমাদেরকে ফার্স্ট অফ অল যে কথাটা বলবো তোমরা ভিডিওর প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত যদি দেখো তাহলে বুঝতে পারবে যে ব্যাংকিং ব্যবসায় ও তার ধরন এই কনসেপ্টটা অ্যাকচুয়ালি কি এখন তোমরা যদি দুই মিনিট বা এক মিনিট দেখে আর না দেখো তাহলে কিন্তু তোমরা বুঝতে পারবে না বা এই যে তোমরা সময়টা ব্যয় করলে সেটাও কোনো কাজে দিবে না তো আশা রাখি তোমরা এই ভিডিওটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবে আমি প্রথম এটাকে দুইটা লেকচারে বিভক্ত করে দিব এটা হচ্ছে প্রথম লেকচার দ্বিতীয় লেকচারটাতে আমি ব্যাংকের শ্রেণী বিভাগটা নিয়ে আলোচনা করে দিব আর প্রথম লেকচারটাতে আমি যা যা দেওয়ার মতো বা যতটুকু খুব দ্রুত দেওয়া যায় দেওয়ার চেষ্টা করব তবে তোমাদেরকে আমি শুরু করার আগে বলতে চাই তোমরা যারা এখনও আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো নাই তারা ফ্রিতে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখো এবং প্রত্যেকটা ভিডিও আপনারা সাথে সাথে যেন পেয়ে যাও তার জন্য পাশে থাকা বেল আইকনটাতে ক্লিক করে রাখতে পারো তো চলো শুরু করা যাক এখানে আমি বলতেছি দেখো ব্যাংকের সূচনা আমি তোমাদেরকে আবারও বলি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ভিডিওটা দেখবা কারণ তোমরা এই সূচনা থেকে শুরু করে ব্যাংকের উদ্দেশ্য বলে এইগুলো বোঝার মতো অনেক কিছু আছে তোমরা যদি না বুঝো এই ফিনান্সে রেজাল্ট ভালো না হওয়ার একটাই কারণ সেটা হচ্ছে না বুঝে তোমরা স্টুডেন্টসরা মুখস্থ করার চেষ্টা করো তখন ওইটা মুখস্থ থাকে না আগে বুঝো তারপর মুখস্থ করো দেখবা বুঝলে একবার পড়লে মুখস্থ হবে ইভেন এটা সারা জীবন না হোক যত জীবন তোমার প্রয়োজন অন্তত তত জীবন তো মনে থাকবে তো দেখো কি বলছে যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে ব্যাংক ব্যবসার আকার আকৃতি উদ্দেশ্য ও গঠনে আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে এখন তোমরা ব্যাংক কি ব্যাংকার কি এবং ব্যাংকিং কি এই ব্যাপারটা যদি জানতে চাও তাহলে অষ্টমদের ভিডিও আছে একটা খুব সুন্দর করে দেওয়া আছে ওটা তোমরা একটু কষ্ট করে কি বলতে পারো মানে শিখে নিতে পারো ওই ভিডিওটা দেখে ওই ভিডিওটা যদি তোমরা দেখো আমি বলবো ওই ভিডিওটাতে আমি খুব সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিয়েছি ব্যাংক কী মুদ্রা কী আর ব্যাংকিংই বা কি ব্যাংকারই বা কারা তো তোমরা ওই ভিডিওটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অবশ্যই দেখবা অতটুকু আশা আমি করি তাহলে তোমরা এই অধ্যায়টা বুঝাইলে একটু ভালোভাবে বুঝতে পারবা দেখো এই মানে যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে কিন্তু ব্যাংকিং ব্যবস্থারও কি পরিবর্তন হচ্ছে তাছাড়া প্রতিযোগিতামূলক বাজারে আচ্ছা একটা লাইন মনে হয় আমি চলে রেখে এসেছি দেখো যুগের সাথে সাথে সনাতন আধুনিক বা বর্তমানে ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং এই ব্যবসার আধুনিকতার ছোঁয়া এনে দিয়েছে হ্যাঁ এছাড়াও প্রতিযোগিতামূলক বাজারে নতুন নতুন ব্যাংকিং পণ্যের মাধ্যমে ব্যাংকিং সেবাকে যুগ উপযোগী হ্যাঁ এবং ক্রেতার প্রয়োজন অনুসারে প্রস্তুত করা হচ্ছে এখন আমরা একটু দেখব যে ব্যাংকের উদ্দেশ্যবলীগুলো কি ব্যাংকের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন গোত্রের প্রেক্ষাপটে ব্যাংকের উদ্দেশ্য বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে যেমন আমরা এখানে ব্যাংকের সাথে সংশ্লিষ্ট তিনটি গোত্রের প্রেক্ষাপটে ব্যাংকের আলোচনা করব সেটা হচ্ছে ব্যাংকের মালিক আমি কিন্তু তোমাদের বই থেকে বোঝানোর চেষ্টা করতেছি এটা কিন্তু তোমাদের বই পাঠ্য বইটা আচ্ছা মেন বই ব্যাংকের মালিক বা ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের প্রেক্ষাপটে ব্যাংকের উদ্দেশ্য বলে এক রকমের হয় সরকার এবং রাষ্ট্রীয় পক্ষের প্রেক্ষাপটে ব্যাংকের উদ্দেশ্য বলে আরেক রকমের হয় ব্যাংক গ্রাহকদের প্রেক্ষাপটে ব্যাংকের উদ্দেশ্য বলেই আবার আরেক ধরনের অন্য ধরনের হয়ে থাকে এখন দেখো ব্যাংকের মালিক ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের প্রেক্ষাপটে ব্যাংকের উদ্দেশ্য বলে কি দেখো তহবিলের বিনিয়োগ বা মুনাফা অর্জন মানে ব্যাংকের মালিক বা ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের প্রেক্ষাপটে যদি আমরা দেখি তাহলে এই যে একটু আলাদা আলাদা করে দেয়া বা ব্যাংকের উদ্দেশ্য বলে একটু আলাদা করে দেয়া তোমাদের যদি কোয়েশ্চেন্স আসে একটু আমি আবারও বলি তোমরা ভালোভাবে মনোযোগ সহকারে ভিডিওটা দেখো যদি তোমাদের কোয়েশ্চেন আসে যে ব্যাংকের মালিক ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের প্রেক্ষাপটে ব্যাংকের উদ্দেশ্য বলে যদি মেনশন করে দেয় তাহলে কিন্তু তোমাকে একটু মনে রাখতে হবে এই কাজগুলো বা এই উদ্দেশ্যগুলো সাধিত হয় দেখো তহবিলের বিনিয়োগ বা মুনাফা অর্জন যেমন ব্যাংকের মালিক বা অংশীদার বা শেয়ার হোল্ডাররা তারা কি করে তাদের সঞ্চিত অর্থের সঠিক ব্যবহার বিনিয়োগ করা ব্যাংকের একটি উদ্দেশ্য মানে সরি হোল্ডারদের মানে তাদের সঞ্চিত অর্থের সঠিক বিনিয়োগ করা ব্যাংকের একটি উদ্দেশ্য 
ঠিক আছে আবার কি সুনাম অর্জন যথার্থ ব্যাংকিং করে ব্যাংকিং কি এটা আমি অষ্টমাধ্যায় বুঝিয়ে দিয়েছিলাম তোমরা ওই ভিডিওটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখলে অনেক কিছু শিখতে পারবা সম্পূর্ণ ভিডিওটা তো একটু দেখতে থাকো তারপর তোমরা বুঝবা যে অ্যাকচুয়ালি কি তোমাদের হয়তো কোয়েশ্চেন শুনলে মনে হয় যে এগুলো আমরা পারবো নো 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 তোমরা একটু খেয়াল করে শুনো যথার্থ ব্যাংকিং করে প্রতিষ্ঠানের সুনাম বৃদ্ধি মানে ব্যাংকের কাজগুলো যথাযথভাবে করে করে সুনাম অর্জন করাটা তারপরে উন্নয়নে অংশগ্রহণ করা এক্ষেত্রে ব্যাংকের বিভিন্ন খাতে অর্থ বিনিয়োগ করে দেশে উৎপাদন এবং জাতীয় আয় বৃদ্ধিতে ব্যাংক সচেষ্ট হয় ঠিক আছে তারপর সামাজিক অবদান দেখো বিভিন্ন রকম সামাজিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে এবং অর্জিত মুনাফার একটি অংশ সামাজিক উন্নয়নে ও সমাজ গঠনমূলক কাজে ব্যয় করা তাদের একটি উদ্দেশ্য ব্যাংকের একটা দায়িত্ব আছে সমাজের গঠনমূলক উন্নয়নের কাজে তারা কি করে ব্যয় করে তারপর দেখো সরকার এবং রাষ্ট্রীয় পক্ষের প্রেক্ষাপটে যদি ব্যাংকের উদ্দেশ্যটা কি সেটা দেখতে চাই তাহলে দেবো নোট ও মুদ্রার প্রচলন সেটা সরকার বা রাষ্ট্রীয় পক্ষে এরা এই ব্যাংক ও মুদ্রার প্রচলন হয়ে থাকে সেটা কেমন যেন নোট বা মুদ্রার ব্যাংক না সরি নোট ও মুদ্রার প্রচলন যেমন নোট ও মুদ্রা প্রচলন করে কে যেন কেন্দ্রীয় ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাংক সম্পর্কে আমি কিছু বলে দিয়েছিলাম অষ্টমধ্যে তোমরা একটু ভিডিওটা দেখে আসবে রিকোয়েস্ট আমার তোমাদের কাছে তারপর দেখো বাংলাদেশে কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে একমাত্র বাংলাদেশ ব্যাংক টাকা প্রচলন করে এই যে নতুন নতুন টাকা দেখো না তোমরা যে দুই টাকার একটা নতুন নোট আসছে পাঁচ টাকার একটা নতুন নোট আসছে এগুলো কোথা থেকে যেন পাই এগুলো সব কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে ব্যাংক চেক কখনো বিনিময়ের মাধ্যমে মাধ্যম হিসেবে এবং মুদ্রার বিকল্প হিসেবে কাজ করে সরকারের মুদ্রা প্রচলনের কাজটি সহজ করে দেয় মাঝে মধ্যে চেক আসে না চেকও কিন্তু একটা বিনিময়ের মাধ্যম যেমন দেখো তোমরা একটা জিনিস জানো যে একটা চেক ব্যাংকে জমা দিলে মাঝে মাঝে চেকটি অমর্যাদা হয় অমর চেকের অমর্যাদা মানে চেকটা রিটার্ন আসে প্রত্যাখ্যাত হয়ে ফেরত চলে আসে সেটা কেন হয় চেক অমর্যাদারও অনেকগুলো কারণ আছে ব্যাংক কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে যখন চেকটা ফেরত আসে চেকটা মানে প্রত্যাখ্যাত হয় সেটারও অনেকগুলো কারণ আছে আমি দুই চারটা বলে দিই যেমন চেক যদি ছেঁড়া থাকে ওই ক্ষেত্রে এই চেকটা গ্রহণযোগ্য হবে না চেক যদি তারিখ উল্লেখ না থাকে তারপর চেকে যদি স্বাক্ষর না থাকে তারপর চেক যদি ভিজা থাকে হ্যাঁ তারপর চেকের ডেট যদি অবার হয়ে যায় মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গেলে এইসব চেক ব্যাংক থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়ে ফেরত আসে তবে ব্যাংকের চেক বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে যেহেতু কাজ করে তাহলে মুদ্রা প্রচলনের কাজটি সহজ করে দেয় তারপর দেখো মূলধন গঠন সমাজে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়কে ব্যাংক আমানতের মাধ্যমে সংগ্রহ করে তা বড় বড় ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানকে হ্যাঁ বিনিয়োগের জন্য ঋণ দেয় একটা জিনিস খেয়াল করো আমি অষ্টম অধ্যায় তোমাদেরকে বলে দিয়েছিলাম যে ব্যাংক জনসাধারণের উদ্ধৃত্ত অংশ মানে খেয়ে পড়ে যে টাকাগুলো আমাদের রয়ে যায় ওইগুলো হচ্ছে আমাদের উদ্ধৃত অংশ ব্যাংক জনসাধারণের কাছ থেকে উদ্ধৃত অংশগুলো আমানত হিসেবে একটা সুদের বিনিময় নিয়ে নেয় আর সেই অর্থগুলোই আবার বড় বড় কোনো একটা ব্যাংক কোনো একটা প্রতিষ্ঠানকে আর একটু বেশি সুদের বিনিময়ে ঋণ হিসেবে দান করে থাকে সেটার কারণে কিন্তু মূলধন গঠিত হয় বিনিয়োগ এবং শিল্পায়ন আশা করি এই যে ব্যাংক যে কোনো কারবারে ঋণ দেবার আগে ওই কারবারের খাতের গুরুত্ব বিবেচনা করে ইয়েস অবশ্যই কারণ ওই কারবারের যদি মানে প্রফিটেবল কারবার না হয় তাহলে তো আমাদের জন্য সমস্যা আমরা যে তাকে ঋণটা দিব সে সেটা পরিশোধ করবে কোথার থেকে এটাও আমাদের একটু বিবেচনার বিষয় মানে ব্যাংকার যারা হুম তারপর দেখো সরকার নিয়মিতভাবে তার অগ্রাধিকারের খাতগুলো দেশ ও জাতির সামনে তুলে ধরে ব্যাংক সে অগ্রাধিকারযুক্ত খাতে অর্থায়ন করলে সরকার সার্বিক উন্নয়নে কি অংশগ্রহণ করে ঠিক আছে তারপর দেখো মুদ্রা বাজার নিয়ন্ত্রণ এই যে সরকার তথা কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের দ্রব্য মূল্য বা মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য সর্বদা মুদ্রা বাজার নিয়ন্ত্রণ করা এখন কোয়েশ্চেন হচ্ছে মুদ্রাস্ফীতি কি মুদ্রাস্ফীতি কি জানো যখন যোগানের আমি অর্থনীতির ব্যাপারটা বিবেচনায় এনে বলতে চাই অর্থনীতি হ্যাঁ অর্থনীতি যদি অর্থনীতির ব্যাপারটা বলি মুদ্রাস্ফীতি হচ্ছে জানো যে মুদ্রাস্ফীতি হচ্ছে ধরো আমার কাছে যোগানের তুলনায় অর মানে পণ্যদ্রব্যের যোগানের চেয়ে অর্থের যোগান যখন বেশি হয়ে যাবে ধরো আমার কাছে তিনটা আম আছে পুরো বাংলাদেশে তিনটা আম কিন্তু তিনটা আমের মানে চাহিদার চেয়ে যোগান যদি কম থাকে 
তখনই মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয় যেমন ধরো দ্রব্যমূল্যের দাম বাড়ে আর তখন অনেকগুলো টাকা দিয়ে কম মানে অনেকগুলো টাকা দিয়ে একটা কিছু পাওয়া যায় যেমন ধরো আমার কাছে তিনটা আম আছে এখন এই আমের চাহিদা অনেক বেশি কিন্তু আম আছে মাত্র তিনটা তখন দেখবো কি একটা এক কেজি আমের দাম যেখানে একশো হইতো তখন একটা আমের কে একটা আমের দাম আমি বেসলাম এক হাজার টাকা তখন কি হবে জানো এক হাজার টাকা লাগবে তোমার শুধুমাত্র একটা আম কিনতে তখন কিন্তু মুদ্রাস্ফীতি এট এইটা একটা কারণে মুদ্রাস্ফীতি হয় আবার আরেকটা কারণ কি জানো সরকার যদি অতিরিক্ত নোট ছাপায় যেমন ধরো আমাদের এখন মুদ্রার ঘাটতি দেখা দিচ্ছে কোনো একটা উন্নয়নশীল কাজে হোক বা যে কোনো একটা কাজে আমার টাকা দরকার ওই ক্ষেত্রে আমি আমার জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন না করে আমি যদি মুদ্রা ছাপাই তাহলে কিন্তু দেশে মানে টাকার পরিমাণ বেড়ে যাবে কিন্তু উৎপাদিত দ্রব্য কিন্তু আগের জায়গাতেই রয়ে যাবে উৎপাদিত দ্রব্য কিন্তু বাড়তেছে না তোমার মানে আনুপাতিক হারে একটা দেশে আমার যতটুকু পণ্য দ্রব্য বা সেবা দ্রব্য উৎপাদিত হয় তার পরিমাণ কিন্তু বৃদ্ধি পায় নাই আমি এখানে আবার টাকা ছাপায় রাখছি অনেকগুলো আরও আমার অর্থের চাহিদা পূরণের জন্য আমি আরও বেশি বেশি করে টাকা যদি ছাপাই তাহলে ওই ক্ষেত্রে দেখা গেছে টাকা বাড়বে কিন্তু দ্রব্য কিন্তু বাড়তেছে না আর দ্রব্য না বাড়ার কারণে অনেক টাকা দিয়ে তখন তুমি একটা দ্রব্য কিনতে পারবা না তখন দ্রব্যের দাম অনেক বেড়ে যাবে এগুলো হচ্ছে গিয়ে মুদ্রাস্ফীতি তখনই দেশে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয় ঠিক আছে তারপর দেখো কর্মসংস্থান হ্যাঁ কর্মসংস্থান কি জানো যে দেশের বেকারত্ব দূরীকরণের জন্য সরকারকে সাহায্য করা ব্যাংক ব্যবস্থার একটি কাজ যেমন ধরো দেশে যত বেশি ব্যাংক প্রতি মানে স্থাপিত হবে সেখানে কিন্তু ওয়ার্কার বা ব্যাংকার কিন্তু নিয়োগ দেওয়া হবে এটাকে একটু সম্মানের সহিত এটা আমার প্রিয় একটা পেশা সো এটাকে একটু সম্মানের সহিত বলি মানে ব্যাংকার এখানে ওয়ার্কার না ব্যাংকার বলি হ্যাঁ নতুন নতুন ব্যাংকার কিন্তু তারা নিয়োগ দিবে তো তারা যেহেতু নতুন নতুন ব্যাংকার নিয়োগ দিবে তাহলে দেখবা কি যে যারা নাকি বেকার তারা কিন্তু একটা কাজ পেয়ে যাচ্ছে তাহলে এখানে একটা কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হচ্ছে এটাই তারপর দেখো ব্যাংক গ্রাহকদের প্রেক্ষাপটে ব্যাংকের উদ্দেশ্য বলে মানে ব্যাংক গ্রাহকদের প্রেক্ষাপটে গ্রাহক কারা তোমরা যারা ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট খোলো তারাই গ্রাহক ব্যাংকের জন্য ব্যাংকের কাছে তারাই কিন্তু গ্রাহক তো তাদের প্রেক্ষাপটে ব্যাংকের উদ্দেশ্য কি জানো আমানত এই যে গ্রাহকদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় সংগ্রহ করে ব্যাংকগুলো বিভিন্ন ধরনের আমানত সৃষ্টি করে তারপর চলতি আমানতের সুদ নেই কিন্তু অনেক ধরনের সেবা পাওয়া যায় আর স্থায়ী আমানতে প্রায় ফিফ পার যেটাকে আমি ফিফ বলি থেকে সেভেন পারসেন্ট সুদ তাদের দেয়া হয় ঠিক আছে এরকম তো তোমরা এই টপিকটা একটু পড়ে নেবা তারপর দেখো নিরাপত্তা গ্রাহকদের অর্থ দেখো তুমি তোমার টাকা যদি তোমার বাসায় রেখে দাও যতটুকু নিরাপত্তা পাবে তার চেয়ে বেশি নিরাপত্তা হচ্ছে ব্যাংকে যদি রাখো সেটার নিরাপত্তা হানড্রেড পার্সেন্ট তবে একটা কথা কি ব্যাংকের যদি তোমরা টাকা রাখো গড়ে বসায় না রেখে তাহলে তোমার বেনিফিটও আছে নিরাপত্তা আছে দুইটাই আছে বেনিফিট হচ্ছে তুমি মাসে মাসে এটার উপর একটা সুদ পাবা সেটাই তারপর দেখো উপদেষ্টা ও পরামর্শদাতা ব্যাংক যখন কোনো প্রকল্পে অর্থ লগ্নি করে লগ্নি মানে নিয়োগ করে তখন প্রকল্পের লাভজনকতার মূল্যায়ন করে সে ব্যাপারে নিশ্চিত হলেই অর্থায়নে জড়িত হয় যখন ধরো তুমি ধরো বলবে যে আমি একটা নতুন ব্যবসায় স্থাপন করতে চাই এই মুহূর্তে আমার মূলধন হিসেবে আমার কিছু টাকা দরকার সো আমি ধরো এক পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ব্যাংক থেকে ঋণ নিতে চাই এক্ষেত্রে তারা তোমার ব্যবসায়টিকে অবশ্যই লাভজনকতা বিচার বিবেকের মাধ্যমে তারা কিন্তু তোমাকে ঋণ দিবে এবং পরামর্শ দিয়ে থাকবে প্রতিনিধি এবং ওসি দেখো সে সেবার মূল্য গ্রহণের বিনিময়ে মক্কালের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব বা ওসি হিসেবে কাজ করা ব্যাংকের একটি উদ্দেশ্য ঠিক আছে এটা আমি বলি যেমন সেবার মূল্য গ্রহণের বিনিময়ে সেবার মূল্য গ্রহণের বিনিময়ে মানে কি জানো আমি তোমাকে একটা সেবা দিলাম সেটার বিনিময়ে একটা মূল্য নিলাম আবার দেখো এখানে একটা কথা আছে কিন্তু আমি বলছি বিনিময়ে বিল ভাট্টাকরণ ঠিক আছে বিল ভাট্টাকরণ এই যে দেখো আমি ব্যাংকে গেলাম আমি পাঁচ হাজার টাকা দামের একটা বিল জমা দিয়ে তিন হাজার টাকা নিয়ে আসছি তিন হাজার না চার হাজার পাঁচশো নিয়ে আসছি এই যে তারা আমার বিল বিলটা আদায় করবে এটার জন্য তারা আমার কাছ থেকে পাঁচশো টাকা কিন্তু রেখে দিয়েছে এটা কিন্তু দেখছো সেবা সেবা তো দিয়েছে তার বিনিময়ে কিন্তু মূল্য গ্রহণ করে রেখে দিয়েছে সেটাই তারপর দেখো অর্থ স্থানান্তর এটা তো তোমরা জানো অর্থ মানে এক দেশ থেকে অন্য দেশে অর্থ স্থানান্তর করা এই ব্যাংকের একটা কাজ জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং সহজীকরণ মানে জীবনযাত্রার মান কীভাবে উন্নত হয় তোমরা সেটা জানো যে ব্যাংকের কার্যাবলীর মাধ্যমে যেমন ডেবিট কার্ড এই যে দেখো ক্রেডিট কার্ড দিয়ে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত গ্রাহক নগদ টাকা ছাড়াই পণ্য ক্রয় করতে পারে দেখছো এটিএম মেশিন থেকে নগদ টাকা তোলা যায় এইগুলো তারপর দেখো ব্যাংকের গঠন ব্যাংকের গঠনটা যদি বলি 
দেখো কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আইন অনুযায়ী বাংলাদেশে সর্বনিম্ন দুজন এবং সর্বোচ্চ তেরো জন পরিচালকের সমন্বয়ে প্রাইভেট ব্যাংক স্থাপন করা হয় তবে সরকারি ব্যাংকগুলো থেকে প্রাইভেট ব্যাংক একটু স্মার্ট বেশি বা তাদের যে ব্যাংকার থাকে তারাও একটু স্মার্ট বেশি থাকে সরকারি ব্যাংকের তুলনায় সরকারি ব্যাংকের ব্যাংকারদের তুলনায় প্রাইভেট ব্যাংকের ব্যাংকাররা একটু বেশি স্মার্ট হয়ে থাকে দেখো পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির মালিকানায় ব্যাংকের ক্ষেত্রে মানে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির মালিকানায় যদি হয় তাহলে ব্যাংকের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন সাতজন এবং সর্বোচ্চ সীমাহীন পরিচালকের সমন্বয় গঠিত হতে পারে আর বাংলাদেশের বাণিজ্যিক ব্যাংক প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের হিসাবে বাংলাদেশের অনুমোদন ছাড়া ব্যাংক প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয় সেটা হচ্ছে বাণিজ্যিক ব্যাংকের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদনহীন ব্যাংকগুলো সমবায় বা অন্য যে কোনো নামে পরিচালিত হলেও তা বেআইনি ব্যাংকিং ব্যবসা হিসেবে চিহ্নিত হবে এখন দেখো ব্যাংকিং ব্যবসার মূল নীতি ব্যাংকিং হচ্ছে একটি ঝুঁকিবুল ব্যবসায় হ্যাঁ ঝুঁকি মোকাবেলার শক্তিশালী নির্ভরযোগ্য এবং দক্ষ ব্যবস্থাপনা না গড়লে ঝুঁকি এড়ানো খুবই কঠিন অন্যের অর্থ নিয়ে ব্যবসা করার কারণে ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানকে ঝুঁকি এড়ানোর জন্য বেশ কিছু মৌলিক নীতি মেনে চলতে হয় দেখো আমি অন্যের অর্থ নিয়ে কাজ করতেছি তো আমার ঝুঁকি বেশি আর এইগুলো এড়ানোর জন্য আমার কিছু নীতি মেনে চলতে হয় সেটা হচ্ছে কি নিরাপত্তার নীতি ব্যাংক ব্যবসার একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি গ্রাহকদের অর্থ ও ঋণ হিসেবে প্রদত্ত অর্থের নিরাপত্তা বিধান আমি গ্রাহকদের কাছ থেকে যে অর্থগুলো আমানত হিসেবে নিতেছি ওইগুলোরও নিরাপত্তা দেওয়া লাগবে এবং আমরা ঋণ হিসাবে আমাদের ব্যাংক থেকে ব্যাংকাররা আমরা যারা ঋণ দিচ্ছি তারাও কিন্তু যারা নাকি ঋণ দেওয়া হচ্ছে তাদেরকে এই ঋণের দেওয়ার আগে কিন্তু আমরা চেক করি যে তা তাকে যে আমি ঋণটা দিব তার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বা সে যেই বিনিময়ের যে যেই উদ্দেশ্যে নিচ্ছে টাকাটা সেটা তারা কি কতটুকু মানে নিরাপত্তার ভিতরে থাকে সেটাও কিন্তু আমরা নিশ্চিত করি তারপর দেখো মুনাফার নীতি এখন সুষ্ঠু মুনাফা অর্জন করা ব্যাংকের একটি অপরিহার্য নীতি হ্যাঁ আচ্ছা মুনাফার নীতি তো অবশ্যই জানো যে আমরা যদি টেন পারসেন্ট কারোর কাছ থেকে যদি ঋণ নিয়ে থাকি তা ঋণ না মানে মুনাফাগুলো মুনাফা না তাদের জনসাধারণের উদ্ধৃত অর্থগুলো যদি আমরা আট পারসেন্ট সুদে যদি তাদের কাছ থেকে নেই আমি আমরা অন্য জনদেরকে কি করব জানো টেন পারসেন্টে ঋণ হিসাবে দিয়ে দিব তাহলে এই দুই পারসেন্ট আমাদের লাভ এইটাই তারল্য নীতি এটা আমি দিতি অষ্টমাতে বলে দিয়েছি এখন একটু শর্টকাটে বলে দিই তোমরা একটু অষ্টমাতের ভিডিওটা কষ্ট করে দেখবা তারল্য নীতি হচ্ছে কি জানো যে আমানতকারী যখন একটু খেয়াল করে শোনো আমানতকারী যখন আসলে না আমি এভাবে বলতে চাই না আমি আমার মতো বলে দিই তারল্য হচ্ছে দেখো আমরা যখন কোনো গ্রাহকের কাছ থেকে টাকা জমা রাখি আমাদের ব্যাংকে তখন ধরো আমরা কারো কাছ থেকে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ব্যাংকে জমা রেখে দিয়েছি এই পঞ্চাশ লাখ টাকা কিন্তু আমরা কি করব জানো এই ঋণ হিসাবে দিয়ে দিব না আমরা তিরিশ লক্ষ টাকা বা ম্যাক্স চল্লিশ লক্ষ টাকা ঋণ হিসেবে দিয়ে দিব দশ লক্ষ টাকা আমাদের হাতে রেখে দিব যখন আমাদের কাছে কোনো গ্রাহক এসে টাকা চাইবে তখন আমরা যেন সাথে সাথে তাকে টাকাটা পেড করতে পারি এই জন্য আমরা কিছু টাকা রেখে দিই এটা হচ্ছে তারল্য নীতি হ্যাঁ এটা আমাদের মেনটেন করতে হয় তারপর দেখো প্রাচুর্য বা সচ্ছলতার নীতি ব্যাংকিং কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য আর্থিক সচ্ছলতার খুবই প্রয়োজন আর্থিক সচ্ছলতার অভাবে ব্যাংক দেউলিয়া হতে পারে দেউলিয়া যদি ঘোষিত হয় সরকার কর্তৃক দেউলিয়া দেউলিয়া বলতে কিন্তু পাগল না অনেকে বলে যে সে পাগল হয়ে গেছে উম্মত হয়ে গেছে দেউলিয়া হয়ে গেছে নো দেউলিয়া বলতে পাগল না আমাদের এই ব্যাংকিংয়ের ভাষায় বা অ্যাকাউন্টিংয়ের ভাষায় যদি দেউলিয়া বলি তাহলে সেটা কি জানো যে কারো ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা না থাকাটা হচ্ছে দেউলিয়া তার আর একটা টাকাও কোনো সম্পত্তি নাই সে এখন ঋণ পরিশোধ করতে অক্ষম সে সরকার কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত হবে আর তখন তার ভোটাধিকার থাকবে না সে কিন্তু ভোট দিতে পারবে না এইটাই তারপর দেখো দক্ষতার নীতি হ্যাঁ দক্ষতার নীতি তো তোমরা জানো যেমন দক্ষতার সহিত ব্যাংকের কার্যক্রম যদি পরিচালনা করা হয় তাহলেই কেবল যারা গ্রাহক তারা একটা ব্যাংকের সুনামের উপর ডিপেন্ড করেই কিন্তু ব্যাংকে টাকাটা রাখে তারপর দেখো সেবার নীতি আমাদের একটা সেবার মনোভাব আছে আমরা যারা ব্যাংকার আমাদের সেবার নীতিটা কি জানো যেমন ব্যাংকের গ্রাহকদের বহুবিধ সেবা প্রদান করা ব্যাংকের একটি অন্যতম দায়িত্ব মানে ব্যাংক গ্রাহকদের বহুবিধ সেবা প্রদান করা ব্যাংকের যারা নাকি ব্যাংকার তাদের একটা সর্বপ্রথম একটা গুণ সেটাকে গুণ বলতে পারি যেমন এটা কেমন গুণ সেটা জানো যে 
একটা যখন একটা ব্যাংকারের কাছে যখন একটা গ্রাহক আসবে কোনো একটা পরামর্শের জন্য অথবা একটা একটা ডিসকাশন থাকে না ওটার জন্য যখন আসবে সে হাসি মুখে তার সাথে বিরক্তিভাব না করে তাকে টাইমটা দিবে এটা ঠিক আছে এটা কিন্তু যে ব্যাংকের আন্ডারে একটা ব্যাংকার কাজ করে তার একটা নৈতিক দায়িত্ব সেটা তাকে করতে হবে যদি ধরো বিরক্তিভাব দেখাই একটা গ্রাহক আসছে বাট আমি হ্যাঁ আপনি বসেন আমা আপনাকে আমি সময় মতো ডেকে নিব বা কালকে আসেন এমন যদি ঘোরাইতে থাকি তাহলে কিন্তু আমার এখানে সে কোনো অ্যাকাউন্ট খুলবে না ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে গিয়ে সেবার একটা নীতি সেবার মনোভাব থাকতে হবে তারপর প্রচার নীতি দেখো উপযুক্ত বা বোধগম্য বা আকর্ষণীয় প্রচারের মাধ্যমে ব্যাংকের প্রচার সম্ভব যেমন ধরো ডাচ বাংলা তারপরে বিভিন্ন ব্যাংক আছে না ওরা কিন্তু ভালো প্রচার করে অনেক সময় স্কুল কলেজের ছাত্র ছাত্রীর কাছ কাছে গিয়েও ডাচ বাংলা ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য তাদের নানাবিধ সুযোগ সুবিধা কিন্তু তুলে ধরে বলে যে আমাদের এই সুবিধা আছে ইচ্ছা করলে তোমরা কী করতে পারো অ্যাকাউন্ট খুলতে পারো তারপর গোপনীয়তার নীতি এটা একটা খুব সুন্দর একটা কথা গোপনীয়তার নীতি এটা বোঝার আছে এটা কি জানো যেমন ধরো ব্যাংকে তুমি এখন একটা অ্যাকাউন্ট খোললা তোমার অ্যাকাউন্টে কত আছে এটা কিন্তু গোপন থাকবে সম্পূর্ণ গোপন তোমার চেক নিয়ে এসো কেউ জেনে যেতে পারবে না যদি না তুমি আসো এরকম তো মক্কেলের ব্যাংকের মক্কলের আস্থা অর্জনের একটি উপায় হচ্ছে তাদের হিসাবের গোপনীয়তা এখানে গোপনীয়তা রক্ষা বলতে তোমার ব্যাংকে কত টাকা আছে সেটা আরেকজন জানতে পারবে না এটা একদম গোপন গোপন থাকবে সো এইটা একটা তারপর দেখো সুনামের নীতি সুনাম তো আমি বলে দিয়েছি বিনিয়োগ নীতি বিনিয়োগও কিন্তু বলে দিয়েছি কিভাবে বলে দিয়েছি ওই যে বললাম না যে জনসাধারণের কাছ থেকে উদ্ধৃত অর্থ আমানত হিসেবে গ্রহণ এবং অন্য কোনো জায়গায় সেটাকে আবার বিনিয়োগ করা বা ঋণ হিসেবে প্রদান করা এইগুলো তারপর উন্নয়নের নীতি উদ্দেশ্যে নীতি উন্নয়নের নীতি কি মুনাফা অর্জনের পাশাপাশি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাহায্যে সহযোগিতা করা ব্যাংকের একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি যেমন সামাজিক বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে ব্যাংকে অনেক সহজ সাহায্য সহযোগিতা করে তারপর উদ্দেশ্যের নীতি মৃত ব্যয়তার নীতি এখানে আমি একটু বলতে চাই উদ্দেশ্যের নীতি কি ঋণ প্রদানের পূর্বে ব্যাংকের প্রস্তাবিত প্রকল্পের উৎপাদনশীলতা শীলতা তারপরে লাভজনকতা এইগুলো বিবেচনা করা হয় তারপর দেখো মিত ব্যয়তার নীতি এখানে হচ্ছে কি স্বল্প ব্যয় অধিক মুনাফা ব্যাংকের একটি অন্যতম নীতি মানে তারা স্বল্প ব্যয় করবে বাট বেশি মুনাফাটা পাবে ব্যয় সংকোচন নীতির মাধ্যমে অধিক মুনাফা অর্জন করা সম্ভব মানে আমরা ব্যয়টা কম করে করব তাহলে আমাদের মুনাফাটা বেশি হবে এটাই যেমন ধরো আমি যদি এখন ধরো আমি পঞ্চাশ হাজার টাকা মান্থলি ইনকাম করি মনে করো ঠিক আছে যে আমি পঞ্চাশ হাজার টাকা মান্থলি ইনকাম করি আমি যদি বিশ হাজার টাকার মধ্যে আমি আমার সকল খরচ খাবার দিতে পারি তাহলে আমার তিরিশ হাজার টাকা সঞ্চয় তাহলে দেখছো যত মানে ব্যয় সংকোচন ততই কিন্তু কি মৃত ব্যয় হবো আমি মৃত ব্যয়ই হতে হবে আমাকে তারপরে সততা ও সততা এবং বিশ্বস্ততার নীতি হ্যাঁ দক্ষ ব্যাংক ব্যবসার পূর্বশর্ত হলো কি জানো ব্যাংকের উপর গ্রাহকদের আস্থা থাকতে হবে হ্যাঁ এটাই তারপর দেখো সাবধানতার নীতি অনিশ্চয়তা বা ঝুঁকি এড়ানোর জন্য বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যাংকের সাবধানতার নীতি মেনে চলা বাঞ্ছনীয় বা একদম দায়িত্ব বা কর্তব্য বিশেষায়নের নীতি দিস ইজ দ্য লাস্ট ওয়ান ফর টুডেই আজকের এই আলোচনার জন্য এটাই লাস্ট দেখো বৈদেশিক বাণিজ্য বা ঋণ দান বা নোট ইস্যু ইত্যাদির ক্ষেত্রে ব্যাংক বিশেষায়নের নীতি অনুসরণ করে ফলে কার্যের দক্ষতা বৃদ্ধি পায় আর ব্যাংকের শ্রেণীবিন্যাসটা এটাও একটু খুব ওয়াইডলি একটা টপিক এটা নিয়ে আমি এই যে দেখো এই ব্যাংকগুলো তোমরা নেক্সট ভিডিও নেক্সট পর্বটাও মনোযোগ সহকারে ফার্স্ট লাস্ট দেখবা কারণ ব্যাংক কাঠামো এই যে একক ব্যাংক শাখা ব্যাংক চেন ব্যাংক এই ব্যাংকগুলো কি বা তাদের কাজ কি এইগুলো আমি খুব সুন্দরভাবে বিশদভাবে বুঝাই দিব পার্ট টুতে তো তোমরা ভালো দেখো সুস্থ দেখো আর আমার শেয়ার আমার ভিডিওগুলো প্রত্যেকটা শেয়ার করবা আর চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবা তো আল্লাহ হাফেজ